welcome to roz rayat online school education 2021-22 sadguru gadge maharaj college karad gardens by principal dr mohan rajmane sir standard 11 subject bookkeeping and accountancy myself mrs mohite ma'am today we took a problem on journal entries as per our previous lecture we start practical problems on journal now the we took third problem on journal entries see the question journalize the following transactions in the books of varun 2020 see the transactions first transaction purchased machinery of rupees 95000 and paid rupees 5000 for freight next date third purchased goods for rupees 150000 and amount paid by bank next date six purchased laptop from nagesh and company worth rupees 180000 at 18% gst next date 10th paid into bank of baroda rupees 70000 next date 12th paid for rent rupees 4000 and commission rupees 3000 next date 16 cash purchases rupees 50000 amount paid by check next date 20 invoiced goods to satish rupees 80000 at 12% gst and amount received by check next day 25th paid for telephone charges rupees 90000 next day 27th mrs varsha bought goods from us rupees 90000 at 12% trade discount and the last date is 31st paid for advertisement rupees 8000 and brokerage rupees 12000 this is the example here i took transactions total 10 transactions are here and i think i cover various factors of accountancy in this transaction uh, example involves input gst output gst transaction also involves trade discount payment through check various transactions are covered see the solution let us we solve the some first transaction see as this is our fourth question on journal all of you know the specimen of journal how many columns required in journal see here for journal entries we require five columns first date first is title here title is necessary in the books of varun journal entries name of the uh, owner or the proprietor first prescribed here in the books of varun journal entries date see the columns date particulars lf lf stands for ledger folio debit amount and credit amount debit rupees credit rupees now see the first transaction first record month and year in the date column see in the date column first i record october 2020 see here first october 2020 from the month october first transaction first date here first date is mentioned here first see the transaction purchased machinery of rupees 95000 and paid rupees 5000 for freight here i purchased machinery when we purchase any asset when we purchase any asset means to other than goods when we took anything other than goods whatever asset that asset is to be taken as a account here in this transaction purchased machinery of rupees 95000 and paid rupees 5000 for freight here we purchased machinery 
means to machinery comes in first account is machinery and c the transaction doesn't involves any personal account this transaction is a cash transaction c the base of transaction transaction is cash transaction first machinery comes in the business and cash goes out machinery comes and cash goes out see the two aspects in this transaction machinery comes in and cash goes out see we purchased machinery of rupees 95000 machinery of 95000 and paid rupees 5000 for freight see paid 5000 for freight now in this transaction freight is a capital expenditure see in this transaction freight is capital expenditure when we purchase any asset at the time of purchase of asset whatever expenses for example freight installation charges carriage transportation charges should be added to that machinery account listen carefully whatever expenses paid at the time of purchase of purchase of any asset should be added to that asset account now the journal entry here two accounts we found first machinery and second cash goes out that's why cash now see the journal entry machinery account debit to cash account machinery comes in that's why debited both are real accounts machinery and cash as per the rule of real account machinery comes in cash goes out debit what comes in credit what goes out see machinery account debit to cash account credit account started with the prefix to and just assumption credit no necessity to note down the words credit machinery see the first journal entry machinery account debit to cash account and the value is 95000 plus 5000 means to 1 lakh debit 1 lakh credit now narration see the narration being narration is always start with the word being it is recorded just below the journal entry in bracket being purchased machinery and paid freight being purchased machinery and paid freight rupees 5000 in narration we mention that we paid freight but no necessity for a separate account because freight is a capital expenditure that's why added to the machinery account when we purchase new asset whatever expenditures paid say as to carriage installation charges then freight transport charges should be added to that asset account remember this rule journal entry is machinery account debit to cash account and the narration is being purchased machinery and paid freight understand the first journal entry purchased machinery of rupees 95000 and paid 5000 for freight this it was our first transaction and the entry we passed machinery account debit to cash now next next date is 3 see in the date column just mention the date third see the transaction purchased goods for rupees 150000 and amount paid by bank now see first we purchased goods when we purchased goods took account purchases account is purchases see in our first example we purchased machinery at that time we took account machinery and when we purchased goods always account is purchases when we purchased goods account is purchases purchases here first account is purchases and amount is paid by bank amount paid by bank means to bank is giver we purchased goods here we took account purchases purchases is nominal account and as per the nominal when we purchase something there is our expenses 
it occurs expenses that's why as per the rule of nominal debit the expenses now purchases is expenses that's why journal entry is purchases account debit to bank is giver personal account that's why credit the giver rule of personal credit the giver see the two aspects in the account purchase goods for rupees 150000 and amount paid by check purchase the goods means to account is purchases when we purchase the goods sold goods return goods at the time account is taken purchases purchase the goods then purchases sold goods then sells understand now purchase the goods account is purchases purchases belongs to nominal account and as per the rule of nominal debit the expenses that's why purchases account debit to bank account amount rupees 150000 debit 150000 credit now the narration you all of you know how to note narration narration means to brief explanation of journal entry brief explanation of the transaction for which an entry is to be passed this is a narration just narration always start with the word being and record just two to through three words from the transaction being goods purchased and amount paid by check goods purchased and amount paid by check i hope all of you understand our second journal entry now third next journal entry purchased laptop from nagesh and company worth rupees 1 lakh 80000 at 18% gst purchased laptop from nagesh and company worth rupees 1 lakh 80000 at 18% gst see transaction is of purchases but here we purchase laptop as per our rules when we purchase other than goods that account should be taken that thing when we purchase other than goods then the things should be taken as a account in this transaction we purchased the laptop means to our one account first account is laptop every transaction involves two accounts two aspects as per this purchase Uh, first purchase laptop means to we took laptop account see in the transaction from nagesh and company worth rupees 1 lakh 80000 at 18% gst see first of all the transaction is of cash or credit see the transaction is on a credit basis it involves personal account nagesh and company we purchased laptop from nagesh and company on credit see and on amount we have to pay 18% gst see the example involves gst gst means to goods and service tax goods and service tax at the 18% gst involves 50% portion for state government and 50% portion for central government from 18% from 18% 18% 9% for central government and 9% for state government 9% for central government and 9% for state government understand purchased laptop from nagesh and company worth rupees 1 lakh 80000 worth rupees 1 lakh 80000 see at 18% gst gst stands for goods and service tax here 18% means to 9% for central government and the 9% half portion is of the state government and purchase पर्चेसचे जे ट्रान्झॅक्शन्स आहेत त्यावरचा जो जी एस टी असतो त्याला इनपुट जी एस टी म्हणायचं इनपुट जी एस टी पर्चेस जी एस टी इनपुट जी एस टी 
आणि सेलच्या ट्रान्झॅक्शनचा जो जीएसटी आहे त्यासाठीची टर्म असते आउटपुट जीएसटी सी परचेस्ड लॅपटॉप द इनपुट जीएसटी मीन्स टू the this tax is added in the cost purchasing cost means to 180000 plus 18% we have to pay for that laptops we have to pay for their laptop 180000 the cost of laptop and 18% gst 180000 plus 18% the cost is uh, cost ji ahe ti vadnar ahe laptop ji That's why it is termed as a input CGST, input SGST. CGST stands for Central Government Service Tax. Oh, sorry, Central Government sa jo tax hai, Central Goods and Service Tax. Input SGST means to State Goods and Service Tax. Understand? See the journal entry. Here we purchased laptop. That's why laptop comes in. So laptop account debit. वन लॅक एटी थाउजंड लॅपटॉप अकाउंट डेबिट वन लॅक एटी थाउजंड असे कम्स इन नेक्स्ट इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट एटीन पर्सेंट टोटल जी एस टी जो आहे तो डिव्हाइड करायचा एटीन पर्सेंट मधला फिफ्टी पर्सेंट हा सेंट्रल गवर्नमेंटचा शेअर असतो आणि फिफ्टी पर्सेंट म्हणजे एटीन मधला नाईन पर्स फिफ्टी पर्सेंट किती येतो नाईन 18% पर्सेंट मधला नाईन पर्सेंट हा सेंट्रल गवर्नमेंटचा शेअर आणि नाईन पर्सेंट हा स्टेट गवर्नमेंटचा शेअर आहे जी एस टी मीन्स टू टॅक्स टॅक्स इज अवर एक्सपेन्सेस एक्सपेन्सेस बिलॉंग्स टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेन्सेस बिलॉंग्स टू नॉमिनल अकाउंट दॅट्स वाय ॲज पर द रूल ऑफ नॉमिनल डेबिट द एक्सपेन्सेस डेबिट द एक्सपेन्सेस सो इनपुट सी जी एस टी डेबिटेड इनपुट एस जी एस टी ऑल्सो डेबिटेड टू नागेश अँड कंपनी अकाउंट द ट्रान्झॅक्शन इज ऑन अ क्रेडिट बेसिस नागेश अँड कंपनी आर गिव्हर ऑफ द लॅपटॉप नाव द ट्रान्झॅक्शन इज ऑन अ क्रेडिट दॅट्स वाय पर्सनल अकाउंट इज रेकॉर्डेड नागेश अँड कंपनी इज गिव्हर ऑफ द लॅपटॉप सो द जर्नल एंट्री सी लॅपटॉप अकाउंट डेबिट वन लॅक एटी थाउजंड वन लॅक एटी थाउजंड वरती एटीन पर्सेंट जी एस टी इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट आता एटीन पर्सेंट जो आहे तो हो टोटल जी एस टी आहे त्यातला नाईन पर्सेंट घेतानाच नाईन पर्सेंट घ्यायचा वन लॅक एटी थाउजंडचा नाईन पर्सेंट काढायचा वन लॅक एटी थाउजंडचा नाईन पर्सेंट किती येतो सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड नेक्स्ट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट कशी केली पहा वन लॅक एटी थाउजंड लॅपटॉपची कॉस्ट इन टू नाईन अपॉन हंड्रेड इन टू नाईन अपॉन हंड्रेड सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड एटीन पर्सेंट जी एस टी आहे फिफ्टी पर्सेंट सेंट्रल गवर्नमेंटचा शेअर फिफ्टी पर्सेंट स्टेट गवर्नमेंटचा शेअर एटीन पर्सेंटचं एटीन पर्सेंटचा फिफ्टी पर्सेंट येतो नाईन पर्सेंट कॉस्ट काढली आपण वन लॅक एटी थाउजंड इन टू नाईन अपॉन हंड्रेड इनपुट सी जी एस टी सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड टू नागेश अँड कंपनी अकाउंट टू लॅक ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड टोटल ऑफ वन लॅक एटी थाउजंड प्लस सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड प्लस सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड सी द टोटल टू लॅख ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड अवर रूल ड्युअल अस्पेक्ट कन्सेप्ट रिमेंबर ड्युअल अस्पेक्ट कन्सेप्ट एव्हरी डेबिट हॅज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट डेबिट इक्वल टू क्रेडिट सी द जर्नल एंट्री लॅपटॉप अकाउंट डेबिट वन लॅक एटी थाउजंड इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट सिक्स्टीन थाउजंड टू हंड्रेड टू नागेश अँड कंपनी अकाउंट टू लॅक ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड क्रेडिट बॅलन्स सी द नॅरेशन बिंग लॅपटॉप परचेस्ड ॲट एटीन पर्सेंट जी एस टी बिंग लॅपटॉप परचेस्ड ॲट एटीन पर्सेंट जी एस टी आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ जी एस टी जी एस टी स्टँड्स फॉर गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स 
whatever rate given to you must be divided 50% rate belongs to state government and 50% share of the central government so जो रेट दिला असेल एटीन पर्सेंट असेल घेता त्याचं व्हॅल्युएशन काढतानाच हाफ पर्सेंटनी काढायचं एटीनचं हाफ पर्सेंट किती येतं नाईन मग एटीन मधला नाईन पर्सेंट हा सेंट्रल गवर्नमेंटचा शेअर आहे आणि नाईन पर्सेंट हा स्टेट गवर्नमेंटचा शेअर आहे आता हा जीएसटी आपण असेट परचेस करतोय परचेस करतोय म्हणजे आपल्या परचे वन लॅख एटी थाउजंड प्लस जीएसटीचे एटीन पर्सेंट एक्स्ट्रा आपल्याला द्यायचे टॅक्स पेड करायचा आहे पेड करायचा आहे टॅक्स इज नॉमिनल अकाउंट and as per nominal debit the expenses expenses paid karaychet manun laptop account debit input cgst account debit input sgst account debit to creditor nagesh and company account understand 180000 sa 9% calculate kela 180000 laptop debit cgst 16200 180000 sa 9% hai 16200 इनपुट एस जी एस टी नाइन पर्सेंट सिक्सटीन थाउजंड टू हंड्रेड एंड टोटल कॉस्ट टू लैक ट्वेल्व थाउजंड फोर हंड्रेड आई होप यू अंडरस्टैंड जी एस टी कैलक्युलेशन ऑफ जी एस टी एंड द ट्रांजेक्शन नाउ द नेक्स्ट डेट टेन्थ सी द ट्रांजेक्शन पेड इन टू बैंक ऑफ बड़ोदा रुपीज सेवेंटी थाउजंड सी द ट्रांजेक्शन पेड इन टू बैंक ऑफ बड़ोदा रुपीज सेवेंटी थाउजंड जर्नल एंट्री डेट टेन्थ पेड इन टू बैंक ऑफ बड़ोदा पेड मीन्स टू कैश गोज आउट एंड हू इज रिसीवर बैंक ऑफ बड़ोदा इज रिसीवर सी द ट्रांजेक्शन पेड इन टू बैंक पेड मीन्स टू कैश गोज आउट कैश गोज आउट एंड बैंक ऑफ बड़ोदा इज रिसीवर एज दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू अकाउंट बैंक ऑफ बड़ोदा एंड कैश Bank of Baroda is receiver and cash goes out. See the journal entry. Debit the receiver and credit what goes out. That's why as per the rule, Bank of Baroda account debit. See the journal entry. If name of bank is given, then you may mention the name of bank in entry. If in the transaction includes name of the bank, then you एंटर द नेम ऑफ बैंक इन जर्नल एंट्री बैंक ऑफ बड़ोदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सेवेंटी थाउजेंड डेबिट सेवेंटी थाउजेंड क्रेडिट बैंक इज रिसीवर अकाउंट एंड कैश गोज आउट सेवेंटी थाउजेंड नरेशन बींग कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक बींग कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट डेट Twelfth, see the transaction paid for rent rupees four thousand and commission rupees three thousand. Here we paid. Paid means to cash goes out. Paid for rent. Rent is expenses when we paid. Paid means to re expenses rent and commission. We paid for rent and commission. Here two expenses are given separate rent. commission and we paid cash see combined journal entry here we make a combined journal entry combined journal entry means to the entry which involves more than one account debited and more than one account credited such journal entries are called as a combined journal entries journal entry in which one or more account more than one accounts are debited and more than one accounts are credited such journal entries are called as a combined journal entries see paid for rent rupees 4000 and commission 3000 see hints from this transaction sadhi sopi hint lakshat theva when we paid for any expenses that expenses should be debited as our rule of nominal says us सर नॉमिनल रूल है अपना डेबिट द एक्सपेन्सेस जे कहीं एक्सपेन्सेस अपन पेड करतो करते एक्सपेन्सेस डेबिट घायन दिस ट्रांजेक्शन वी पेड फॉर रेंट एंड कमीशन टू सेपरेट अकाउंट्स आर टेकन फॉर रेंट एंड कमीशन सी रेंट अकाउंट डेबिट सी इज द सोल्यूशन रेंट अकाउंट डेबिट फोर थाउजंड कमीशन अकाउंट डेबिट थ्री थाउजंड टू कैश अकाउंट 
फॉर रेंट फोर थाउजेंड फॉर कमीशन थ्री थाउजेंड टोटल कैश गोज आउट सेवन थाउजेंड टोटल कैश सेवन थाउजेंड सी द जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पेड फॉर रेंट एंड कमीशन रुपीज थ्री थाउजेंड इन दिस ट्रांजेक्शन टू एक्सपेंसिस आर गिवन रेंट रुपीज फोर थाउजेंड कमीशन रुपीज थ्री थाउजेंड दैट्स वाई सेपरेट अकाउंट आर शोन इन जर्नल एंट्री फर्स्ट रेंट रेंट अकाउंट सेकेंड कमीशन अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट narration being paid for rent and commission paid for rent and commission next next date 16 cash purchases rupees 50000 amount paid by check see cash purchases rupees 50000 and amount paid by check here cash purchases we purchased goods and paid by check when transaction involves payment through check then bank account is taken when transaction involves payment through check the second account is bank for cash purchases purchases is our first account date see the date 16 now the journal entry purchases account debit to bank account purchases account debit to bank account amount 50000 debit 50000 credit purchases account debit to bank account 50000 debit 50000 credit narration being purchased goods and paid by check purchased goods and paid by check now the next date 20 invoiced goods to satish rupees 80000 at 12% gst and amount received by check see again the example of gst invoiced goods to satish first of all listen carefully what the transaction says invoiced goods to satish we invoiced goods to satish means to satish purchased from us satish purchased from us and we sold to him varun sold goods now varun is proprietor for our journal invoiced goods to satish means to varun sold goods to satish rupees 80000 at 12% gst and amount received by check as before this transaction i told you if the transaction involves payment through check then we took the account bank see bank account debit check received check comes in that's why bank account debit two output c gst the sales cha gst jo ahe sales cha gst output gst gecha karan sales madhe gst receives gst aplyala milto ja vi apan sell karto sales is income mat tyavarcha gst aplyala milto manje ha tax sudha apla kay ahe income ahe that's why credited two ani rule As before, twelve percent GST is there. Twelve or fifty percent is there. Twelve or fifty is there. Six percent central government's share, and six percent state government's share. Bank see the journal entry. Bank account debit to output C GST account to output S GST account to sales account. For this transaction, first of all, calculate the values for credit. फर्स्ट नोट डाउन द सेल्स एज गिवन हा ट्रांजेक्शन की वैल्यू कैलक्युलेट करता फर्स्ट ऑफ ऑल रेकॉर्ड सेल्स वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस एटी थाउजंड सेल्स की वैल्यू घी इत एटी थाउजंड नेक्स्ट एटी थाउजंड सिक्स पर्सेंट कैलक्युलेट कराएगा एटी थाउजंड साधी सोपी पद्धत है वन जीरो हाइड के टेन पर्सेंट टू जीरो हाइड के लिए कि वन पर्सेंट निकतो बगा वन जीरो हाइड के टेन पर्सेंट टू जीरो हाइड के लिए कि वन पर्सेंट निकतो मैं एट्टी थाउजंड वन पर्सेंट कि एट हंड्रेड एट्टी थाउजंड वन पर्सेंट कि एट हंड्रेड वी हैव टू कैलक्युलेट सिक्स पर्सेंट एट हंड्रेड इन टू सिक्स एट सिक्स जार एट सिक्स जार फोर्टी एट सी द वैल्यू फोर थाउजंड एट हंड्रेड एट सिक्स जार फोर्टी एट फोर थाउजंड एट हंड्रेड आउटपुट सी जी एस टी फोर 
आउटपुट एस जी एस टी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड देन सेल्स एटी थाउजेंड एंड टोटल ऑफ दिस क्रेडिट रिकॉर्डेड एट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट द टोटल कॉस्ट वी रिसीव एटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नरेशन बींग गुड्स सोल्ड टू सतीश एट ट्वेल्व परसेंट जी एस टी बींग गुड्स सोल्ड टू सतीश एट ट्वेल्व परसेंट जी एस टी अंडरस्टैंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जी एस टी एंड हाउ टू कैलक्युलेट द जी एस टी वैल्यूज ट्वेल्व पर्सेंट जी एस टी जी टोटल फिगर दिल्ली फिफ्टी पर्सेंट सेंट्रल है फिफ्टी पर्सेंट स्टेट्स है कैलक्युलेट करता सिक्स पर्सेंट नहीं कराए एटी थाउजंड सिक्स पर्सेंट सेंट्रल एटी थाउजंड सिक्स पर्सेंट स्टेट लिया हा सेल्स का जी एस टी है सेल्स इज आवर इनकम दैट्स वाय धीस जी एस टी ऑल्सो क्रेडिटेड नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर टेलिफोन चार्जेस रुपीज नाइंटी थाउजंड पेड फॉर टेलिफोन चार्जेस रुपीज नाइंटी थाउजंड सी वी पेड मीन्स टू कैश गोज आउट एंड टेलिफोन चार्जेस इज एक्सपेन्सेस एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल डेबिट द एक्सपेन्सेस कैश गोज आउट टेलिफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वैल्यू नाइंटी थाउजंड डेबिट नाइंटी थाउजंड क्रेडिट नैरेशन इज बींग टेलिफोन चार्जेस पेड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन जस्ट टू टू थ्री वर्ड्स फ्रॉम युअर ट्रांजेक्शन सिलेक्ट पेड टेलिफोन चार्जेस बींग टेलिफोन चार्जेस पेड और पेड फॉर टेलिफोन चार्जेस नेक्स्ट मिसेस वर्षा बॉड गुड्स फ्रॉम अस रुपीज नाइंटी थाउजंड एट ट्वेल्व पर्सेंट ट्रेड डिस्काउंट सी द एग्जाम्पल इन्वॉल्व ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट मीन्स टू एन अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर मीन्स टू डिस्काउंट डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ओनली द कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सी वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस वर्षा बॉट फ्रॉम अस मीन्स टू वी सोल्ड टू वर्षा लिसन केयरफुली मीनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन वर्षा बॉट फ्रॉम अस मीन्स टू वी सोल्ड टू वर्षा एंड this uh, this is our journal that's why we record the transaction as our point of view we sold goods varsha purchaser narration journal entry see the date 27 mrs varsha account debit to sales account and value 12% deducted from the selling price 90000 तो नाइंटी थाउजंड सा ट्वेल पर्सेंट का बगा मगाशी मैं संगित वन जीरो हाइड के टेन पर्सेंट टू जीरो हाइड के लिए कि वन पर्सेंट यो नाइंटी थाउजंड सा वन पर्सेंट कि नाइन हंड्रेड मैं नाइन हंड्रेड इंटू ट्वेल अपने ट्वेल पर्सेंट हवा है ट्वेल नाइन जार वन जीरो एट ट्वेल नाइन जार वन जीरो एट मीन्स टू ट्वेल पर्स नाइंटी थाउजंड सा ट्वेल पर्सेंट कि टेन थाउजंड एट हंड्रेड नाइंटी थाउजंड सा ट्वेल पर्सेंट कि टेन थाउजंड एट हंड्रेड नाइंटी थाउजंड मैनस टेन थाउजंड एट हंड्रेड कॉस्ट कि सेवेंटी नाइन थाउजंड टू हंड्रेड कॉस्ट इल सेवेंटी नाइन थाउजंड टू हंड्रेड सी डेट ट्वेंटी सेवेन मिसेस वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इथ ट्रेड डिस्काउंट नेवर रेकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट या बुक्स मधे कभी ये नहीं जस्ट वैल्यू मिनिमाइज कराएं नाइंटी थाउजंड जी सेलिंग प्राइस है तथा ट्वेल्व पर्सेंट लेस कराएगा फिगर आई सेवेंटी नाइन थाउजंड टू हंड्रेड डिस्काउंट कसा कैलक्युलेट कराएगा वन जीरो हाइड के टेन पर्सेंट टू जीरो हाइड के लिए कि वन पर्सेंट साधी हिंट है वन पर्सेंट कि नाइंटी थाउजंड नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड इंटू ट्वेल्व वन जीरो एट ट्वेल्व नाइन जार वन जीरो एट डायरेक्ट अपन काड़ते नाइंटी थाउजंड ट्वेल्व पर्सेंट टेन थाउजंड एट हंड्रेड नाइंटी मैन नाइंटी थाउजंड माइनस टेन थाउजंड एट हंड्रेड कॉस्ट कि सेवेंटी नाइन थाउजंड टू हंड्रेड नैरेशन बींग गुड्स सोल्ड एट ट्वेल्व पर्सेंट टी डी टू मिसेस वर्षा बींग गुड्स सोल्ड एट ट्वेल्व पर्सेंट टी डी टू मिसेस वर्षा एंड नाउ द लास्ट ट्रांजेक्शन थर्टी फर्स्ट सी पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रोकरेज रुपीज एडवर्टाइजमेंट एट थाउजंड ब्रोकरेज 
paid means to expenses cash goes out we paid for advertisement and brokerage what are expenses should be debited as per the rule of nominal advertisement account debit brokerage account debit to cash account we paid for advertisement expenses should be debited advertisement account debit brokerage account debit to cash goes out that's why to cash account 8000 advertisement 12000 brokerage and total 12 plus 8 20000 see the narration being paid for advertisement and brokerage by cash just note down being paid for advertisement and brokerage understand i hope all of you understand all the transactions involved in journal of mr varun and also the treatment of gst trade discount all of you understand thank you